ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சராஸ் கிச்சனுக்கு உங்களே வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இங்கே பாருங்கள் மஞ்சள் பூசணிக்காய் நல்லா தோளோடையே அறுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதை ஒரு நிலக்கடலை பருப்பு போட்டு ஒரு கூட்டு வைப்பாங்க அந்த மாதிரி வைக்க போகிறேன் நிலக்கடலை பருப்புனா உங்களுக்கு சாப்பிட்ற நிலக்கடலை பருப்பு அந்த பருப்பு கூட்டு வைக்க போகிறேன் அதே மாதிரி வெந்தயக்கீரை மிளகூட்டல் ப பாசி பருப்பு போட்டு மிளகு போட்டு கூட்டு அது ஒரு கூட்டு இது வந்து பொரியல் மாதிரி இருக்கும் நல்லா திக்காக இருக்கும் இது கொஞ்சம் வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இப்போ இந்த பாசி பயிருக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் உளுந்து மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா பொறிச்சு போட்டு இது பண்ண போகிறோம் இது சாதாரண கூட்டு மாதிரி கிடையாது நம்ம உளுந்தம் பருப்பு வறுத்து ஒரு கூட்டு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் இது நான் ஒன்றுனா பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கிறேன் நம்மளுக்கு எப்பயும் போல் அஞ்சரைப்பட்டி கொஞ்சம் வெங்காயம் இந்த பூசணிக்காய்க்கு இந்த பெரிய வெங்காயம் அந்த மிளகு கூட்டுக்கு ஒரு சின்ன வெங்காயம் நான் இது பண்ணும் பொழுது ஒன்பை ஒன்றா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் பாசி பருப்பு ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பூசணிக்காயை நம்ம வேக போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு சின்ன தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருக்கேன் இதில் உளுந்து மிளகு கூட்டுக்கு உளுந்து போட்டுக்கோங்க மிளகு உங்களுக்கு இது இது இதுதான் காரம் அதனால மிளகு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நான் கொஞ்சம் வத்தப்படியும் சேர்ப்போம் அதனால் தாளிக்கும் பொழுது ரெண்டு வத்தலும் போட்டு தாளிப்போம்ல அதனால் இது கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் மிளகு இது நல்லா வறுவடட்டும் மிளகும் உளுந்தும் வறுத்தாச்சு நான் ஒரு கிணத்தை வச்சு மூடி வச்சுட்டேன் ஏன்னு சொன்னால் மிளகுலாம் தெரிச்சு வெளியில் வந்துடும் அதனால் மூடி வச்சுருக்கிறேன் இதை ஆரட்டும் நம்ம மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் தேங்காய்ச்சில் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் இதை நம்ம அப்படியே மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து வெந்தயக்கீரை கூட்டுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டிருக்கேன் வெடிக்கவும் இந்த பாருங்கள் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இது நீங்கள் நல்லெண்ணெய் இல்லாட்டி தேங்காய் எண்ணெய் அந்த ரெண்டு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வாசம் பிடிக்குமோ அதை இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வந்து வெங்காயம் வதங்கவும் நம்ம கீரையை போட்டுமா கீரை கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பாருங்க கீரை வெந்துருச்சு வேகவும் பாருங்க நான் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் சாம்பார் பொடியும் அரை ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடியும் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா கிண்டி விடுங்க நிட்டு இதில் பருப்பு எடுத்து ஊற்றிடலாம் பாருங்க பாசி பேர் பேக வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்க இதை நல்லா கோச்சிடுச்சு பாருங்க நம்ம இந்த மிக்சியில் அடித்த பார்த்திங்களா அதை ஊற்றிடலாம் மிளகு சீரகம் உளுந்து இதெல்லாம் அரைத்த பார்த்திங்களா அதை ஊற்றிடலாம் ஊற்றி உப்பு போட்டு அப்படியே கிண்டி விட்டுருவோம் பாருங்கள் பூசணிக்காய்க்கு கடுகு உளுந்து கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன் இந்த பூசணிக்காய் பாருங்கள் கரெக்டான தண்ணி வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா சேகவும் வெங்காயம் போட்டுருவோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு காரத்துக்கு கொஞ்சம் வத்தல் பொடி போட்டுருங்க போட்டு லைட்டாக ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டு ரொம்ப நேரம் கிண்டாதீங்க கிண்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கருகல் வாடை அடிச்சிடும் கிண்டிட்டு இந்த பூசணிக்காயை இதில் போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கல பருப்பை இப்படி நல்லா நுணுக்கிட்டு இதை அப்படியுமோ இதில் போட்டுடலாம் போட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இந்த கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது இறக்கிடலாம் 
இப்போ பாருங்கள் வெந்தயக்கீரை மிளகூட்டல் இது சாப்பாட்டு சப்பாத்தி நான் எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இது இந்த கூட்டும் அதே மாதிரி இது பொரியல்னு சொல்லலாம் இது கூட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த நிலக்கலப்பருப்போடு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நல்லா அந்த நிலக்கலப்பருப்பு கடிபிடும் பாருங்கள் அப்போ நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இது இது கிராமங்களில் அந்த காலத்தில் செய்கிறது இது இப்போ இதில் யாரும் செய்கிறது கிடையாது பூசணிக்காய் பெரும்பாலும் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் இது எவ்வளோக்கு உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறது சாப்பிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் இதில் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அல்வா பண்ணலாம் முழு பூசணிக்காயவே மூணு மேலே உள்ள காம்பை மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள்ள இனிப்பு போட்டு நம்ம அடுப்புலையோ உள்ளிட்ட கங்குக்குள்ளேயோ போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சுக்கோங்க உள்ளே இருக்க இதெல்லாம் சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி ஒரு ஸ்வீட் வரும் உள்ளே ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டா அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் கிராமங்களில் செய்கிறது அதெல்லாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ